Hi. Hi, teacher. Good evening. Hello, good evening. I'm sorry, I was just checking my, uh, my audio. Okay, thank you very much for being here and for being punctual. Welcome everybody to your class number three. Okay, your, uh, I'm sorry, your class number four, right? Today is your class number four. Okay, people, now, um, let's see, today is Wednesday. I'm sorry, today is Wednesday. Number three, number three, hey, come on, Carmen, what's going on? <laughs> Okay, today is Wednesday. Chill Wednesday. Okay, guys, are you ready to start the class? Are you ready? No, no much. Not that much. Are you still busy? Yeah. yeah. I am working. Oh, okay. Um, so you are at work right now. All right. Yes. Okay. But as a listener, it's okay. Okay. Welcome, Marta Alicia. Hello, Aida. Welcome. Hello. Good evening. Good okay. evening. Good evening Hi. How are you doing? Fine. Great. That's so nice to hear. I see everybody is still trying to join, so I hope it is not raining anywhere. Yeah. Okay. Okay, then. Hello, Stephanie. Welcome. Hi, Ronaldo. How are you? Okay, we're going to start the class uh, right now because uh, this is in honor to you guys that you are um, punctual, all right? You are punctual. That's a very good value in people. So thank you everybody for being here and being so punctual. So um, let's do like our feedback from the last class. Feedback, review. Okay, feedback, review. Okay, let's start looking at that the passive voice, right? I'm sorry, the ing form after prepositions. Today, we are going to learn about the passive voice. That's a grammar structure we need to understand. So how to use ing form after prepositions. That was the last topic yesterday, okay? So allow me to get there. Vamos a ir para allá porque el tema que vimos el día de ayer fue las formas del gerundio, ¿verdad? De ing. Después de una preposición. Y lo vamos a ver en el contexto de las actividades que son parte de nuestro contrato de trabajo. ¿verdad? Son parte de nuestras responsabilidades dentro del trabajo. Pero aprendamos un poquito entonces acerca de las preposiciones. ¿Cómo funciona esto? verdad Bueno, déjenme decirles primero que las preposiciones son una parte esencial ¿verdad? de frases quizás ya más elaboradas, en este caso de las que vamos a ver, ¿verdad? Eh, ayer dábamos unos ejemplos. A ver, ¿quién recuerda las preposiciones que vimos? A ver, de las que listamos. ¿Quién recuerda esas preposiciones? A ver. Who remembers? Quizás no está funcionando bien mi micrófono, ¿verdad, chicos? No escucho a nadie. A ver, jóvenes. About. Ajá, about, between. yes. Ajá, about. Between. Uh -huh. Between. Uh -huh. On. On. Uh -huh. Y at. Correct.
Okay, so we said about the prepositions, okay, words, short words that demonstrate something, okay, that link or give the meaning of something. For example, there are a lot of expressions, pero aquí vamos a ver algunos en este vocabulario. Si se fijan, tenemos una lista de expresiones, ¿sí? Estas son expresiones muy Hello. importantes. Hello. Y later no entra en ese grupo. Eh, no. Later es un adverbio, así como before y after son adverbios, ¿ok? Uh, pero later viene de late, ¿ok? De late. Y later es más tarde. Entonces, no, no entra en estos. Uh -huh. Ok, teacher, thank you. Ok, good. Entonces, let's look at the vocabulary. Vocabulary. Ok. Uh, for example, if you are talking about things you like doing. Ok. or things you like playing, okay? Things, when you talk about things you like, oh, places, places. Mm, places and things let's say things things you like going okay and doing too okay and go going and doing too so these are called likes okay And when we talk about our likes, okay, for example, if I ask, I do the question, okay, I do the question, I will write this question, like here, okay, what do you like doing? What do you like doing in your free time? Okay. What do you like doing in your free time? What do you like doing in your free time? So you can answer with your likes, your dislikes, or things that mm, uh, neither likes nor dislikes ok entonces cuando nosotros nos preguntan hey y qué te gusta hacer en tu, en tu tiempo libre uno habla de las cosas que le gustan las cosas que no le gustan y las cosas que ah, bueno, las hace pero ni le gustan ni le desagradan verdad o sea no 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 es que le gusten las hace o las podría hacer verdad so neither likes nor dislikes entonces, cosas que le gustan o, oh, bueno, que no le importa si le gustan o no le gustan, ¿ok? Son como indiferentes, ¿sí? Entonces, para esto, para hablar de nuestros likes, dislikes, or things, whatever, ¿ok? Vamos a usar estas frases, ¿sí? To be interested in, ¿ok? Can't get enough of, be dying for, to die for. For. Y veamos que las palabras en negritas, miren, las palabras en negritas son prepositions, ¿ok? Son preposiciones, ¿all right? Prepositions, you got that? Ok, done. When you like something, we talk about likes and you use this. When you don't like things, ¿ok? Then we could say... I don't want to, to use this.
when we talk about things that you don't like, okay, please like. Okay, this is the way to talk about dislikes, all right? Dislikes. And this is the form to express things that it doesn't matter, right? No importa, it doesn't matter. Okay, veamos entonces las preposiciones que llevan estos, ¿sí? Y leamos, leamos la expresión. To be interested in. To be interested okay. in. To be interested in. Can get enough of. Can't get enough of. Be dying for. Be dying for. Be dying for. To die for. To die for. Be fun of. Be fun of. Be, mm -hmm. Be crazy. Be about. Crazy. crazy. No, no. Be crazy about. Or be mad about. These are synonyms. Mm -hmm. Crazy and mad are equal meaning, okay? The same meaning, crazy and mad. Crazy is less and mad is insane, right? Much, yeah? Estar loco por algo, ¿sí? Por eso, no sé si ustedes vieron o han escuchado una película, okay? Mm -hmm. Mad about... Mary, yeah. Have you seen that movie? Loco por Mary, han visto. Okay. Yes. Mm -hmm. Okay, then mad about Mary. Okay, then mad and crazy is the same meaning. Yeah, you don't have your mind and your sight on its sight. So be keen of, be keen of, be keen of, be keen of. Be into. Be into. Into. Okay. Into is another preposition similar to in. Okay. This is similar to in. But this is a phrase. Okay. Estas son frases ya elaboradas. Okay. Estas son frases que se usan constantemente cuando uno habla de las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan. Okay. Las cosas que le gusta hacer, las cosas que no le gusta hacer. Entonces, si después de esto vamos a decir una actividad que nos gusta hacer, ¿qué nos faltaría poner por acá después de la preposición? After the preposition. Un verbo. Exactly, a verb. So, what do you like doing in your free time? And you answer, well, I'm interested. Lo voy a poner aquí a la par porque el to be que está ahí lo vamos a conjugar de acuerdo a quien está hablando, ¿verdad? I am. I don't know what's going on. There you are. I am. Interested. In, y le ponemos un verbo, pero ese verbo tiene que ir en una forma ing, ¿ok? I'm interested in studying, in working and playing, ¿ok? Vamos a ponerle aquí. I'm interested in, y pongamos una actividad de tiempo libre, ¿ok? Sería in... Playing game, video games, okay? Diciéndolo así, ¿verdad? Okay, I'm interested in playing video games. Pero veamos una cosa. Cada una de estas frases tiene su propia preposición, ¿verdad? Por eso estas tenemos que trabajar memorizándolas, ¿sí? O teniendo la idea. La idea clara que cuando hablamos de intereses, Vamos a decir in, I'm interested in, okay? I'm interested in playing video games. That's the preposition that goes well over there. Then we have the other. Can't 
get enough of. Ay, es que no es suficiente. O sea, eso que no puedo eh, superar, ¿verdad? El deseo que tengo por algo, por hacer algo que me gusta tanto hacer. Ok, vamos a ver que nos hace falta ahí un verbo con ing. An ing perform, ok. So, vamos a ver. Mm, 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 mm. Vamos a ver. Can't get enough of mm, playing chess. Ok. Playing chess. Right. De jugar ajedrez. No me canso de jugar ajedrez en mi tiempo libre. Ok. So, can't get enough of playing chess. No es suficiente. Nunca una partidita. No es que tengo que echarme toda la tarde. Okay, so that's can get enough of. Vamos a ver, be dying for or to die for. Fijémonos que tenemos que conjugar estos que están con be así, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a conjugar? Ya sea con am, con is, o con are, okay? So, let's say I'm dying, okay, for traveling okay traveling there you go i'm dying for traveling knowing new places going to new places every time so i'm dying for es que yo me muero por eso sí i'm dying for y también puede ser en el tiempo presente. Eso no tiene mayor eh, problema ni es, es circunstancial. Usted decide en el momento, ¿verdad? Puede decir, I die. I die for traveling. Ok. Traveling. ¿Sí? Y así sucesivamente. Eh, be fun of es como... Eh, que usted es fan de algo, ¿sí? Que, que aficionado a algo. So, I... Teacher, is different de fanatic. Eh, that's fun. Fun. Mm, no, it's similar. It's like a synonym. Because fanatic is an adjective. Fun is an adjective too. So, it works as a... It works an, as an adjective, as a verb, as a noun too. Okay, so it's synonym. Mm -hmm. Okay, so be fun of, hmm, let's say, cooking, uh, let's say cooking pasta. Okay, yeah, be fun of cooking pasta. Yeah, or be fun of painting. Okay, be fun of painting. Yeah, painting pictures. There you go. Okay. And so on. Mm -hmm. Be crazy about something or uh, an action or an activity. I'm crazy about camping, for example, camping. Yeah, I'm crazy about camping. All right. Um, I'm keen of i'm keen of uh examples what are you keen of what are you keen of mm -hmm. excuse me uh -huh. be keen of learning languages Okay. Okay, learning languages. Ah, that's my imagination at this moment. I don't know what you are keen of. What are you keen of? But something that you are into is a thing that you are doing. Okay, a thing that you um have in your list of hobbies, hobbies or free time activities yeah uh, like for example i am into go surfing okay i am into going surfing yeah i'm into going surfing yeah 
I'm into. Remember that you have to conjugate the verb be, okay? Conjugate the verb be. Do you remember the conjugation? I am, you are, mm -hmm. he is, she is, very good. He is, they are, mm -hmm. they are, they are, they are, we are. Mm -hmm. Exactly. And we can use the contractions as much as we can uh, when we are speaking. So in a spoken language, you have to use the contractions for a better flow in your speaking, okay? So now let's think about the dislikes, things that you don't like to do, things you, you don't like doing, all right? For example, the like is that you are interested in something, right? But you lost interest in, okay? You are not, you can say, I am not interested. And that's okay. But we can say, I lose interest in, all right? Maybe someday you did it and now you don't. Yeah, because you don't like it anymore, for example. So get sick of, get sick of. This is like an, like an opposite of can get enough, right? You can get enough, but if you have too much, you get sick of something, okay? Yeah, estoy hastiado, yeah, eso me enferma, yeah? So get sick of, and then you say the action or the activity. So for example, mm, I get sick of, singing karaoke yeah yeah of singing karaoke yeah you get bored when you are doing that and you are not interested anymore too okay uh be tired of well i'm tired of and then you can say mm, i don't know what other activity reading books or reading novels yeah reading love novel yeah yeah so that's like salt popper by reading myself i'm tired of reading love novels uh well i'm not a big fan of it i'm not a big fan of watching tv for example <laughs> that's a lie right watching tv okay uh well i'm not much of um going or visiting let's say visiting new places all right i'm not much of visiting new places so i like to go same places time after time right so then yeah. uh be not that into it means it means that maybe you know about it usted sabe de eso pero Uh, no es mucho de, de su interés o no está muy metido en algo. Sí conoce. Tal vez lo hizo una vez, but not that into. Probablemente lo está empezando a hacer también. You can say, I'm not that into. Okay, I'm just uh, starting doing something. Like, um, I'm not that into music. Okay, or let's say playing music. Mm -hmm. I'm not that into playing music. I play an instrument, but I'm not that into playing music. Okay? And so, um, I have mixed feelings about, mm, let's say, about riding motorcycles. I like motorcycles but i i have mixed feelings i know they are dangerous so maybe it's not i don't have to be that into right so this is why i have mixed feelings i can't decide if i like it or i don't like it if it is a good activity for me or it is not 
Uh, well, I don't really care. I don't really care about uh, doing handicrafts, for example. Okay. I'm not... Well, I don't really care about doing handicrafts. Yo no soy muy... Así, no, me, no me interesa, no me importa así, eso de hacer manualidades, ¿verdad? No, no. Eso no me gusta a mí, ¿verdad? Ok. Probablemente me guste, por eso está acá. Probablemente, bueno, no me importa. No me importa. Si tú haces o no haces, es algo que a mí no me gusta. A mí me puede, bueno, sí, lo hacemos tal vez, ¿ok? Ok. Vamos bien hasta ahí. Estamos agarrando todos los insumos, ¿sí? Para poder... Eh, ver cómo se usa, pues, el ing, miren, el verbo de ing, con esa forma que se llama gerundio, gerund, after prepositions, después de las preposiciones. Pero es importantísimo que sepamos que cada preposición va con una frase. Okay. Esa frase no puede ir con otra preposición. Si va con otra preposición, probablemente cambie el significado. Okay. Por eso tenemos que aprenderlo como vocabulario y manejarlo de esta manera. Ok, ¿vamos bien hasta ahí? Let's look at these examples. Okay, let's look at these examples. This is working vocabulary, working environment vocabulary. Okay, esto es en un ambiente de trabajo. ¿sí? When we talk about the responsibilities inherent to your job position, what you are contracted for. Okay, cuando usted va a hablar de sus responsabilidades o de lo que usted está encargado de hacer, lo que lo contrataron eh, para hacer, vamos a usar estas frases. ¿Cuáles frases? Be responsible for, be in charge of, be accountable to, and be responsible to. Veamos las preposiciones que tenemos acá. About, for, of, to, and to. Ok. If we say verbi, we have to conjugate it, right? I am responsible for keeping track of keeping track of records. Yeah, keeping track of records. Now, you are in charge of supervising the personnel. If you see, all of the verbs are with the ing verb form. Of course, we can use a noun, okay? We can use a noun after the preposition and it is not a problem, it is not a problem, okay? So you can be accountable to the department itself, okay? Or the management. Pueden ser que, puede ser que usted le tenga que rendir cuentas o dependa de todo el departamento o de la gerencia de ese departamento directamente, ¿verdad? Entonces va a usar accountable to y puede decir del departamento, department, ¿ok? También puede ser de management, ¿ok? Puede ser de la gerencia de esa área o de ese departamento. Entonces, you are responsible to the marketing management, ¿ok? Y veamos qué decimos. My department is in charge of supervising the personnel, for example. This area, okay, this area is responsible for keeping track of records. Okay, veamos entonces otro insumo que necesitamos. Necesitamos activities, necesitamos actions para ir formando estas frases, okay? Vamos a ver entonces. Uh, les voy a compartir una listita de verbos. Okay.
como les decía, eh, en otras ocasiones que les he compartido esta listita a algunos y para los que no la tienen la voy a compartir ahorita. Está en un formato de Word, ¿ok? Está en un formato de Word. Chicos, yo necesito que los que, por, los que sí pueden tener su cámara encendida, por favor tengan su cámara encendida, ¿ok? Los que no puedan, pues definitivamente, pero en general la norma o el requerimiento es que ustedes estén eh, con su cámara encendida. Así eh, se dificulta un poco saber quién está ahí disponible o quién está oyente en su trabajo o esas situaciones. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver por acá esa listita de verbos, ¿sí? Lo mando en un formato de Word, les decía, en eso estaba de decirles por qué. Eh, ustedes pueden ir metiendo en esa misma lista todos los verbos que ustedes vayan aprendiendo, ¿verdad? Ahora vamos a aprender a utilizar la columna 3 de esa lista de verbos, ¿ok? Ahorita hemos visto hasta este momento la lista 1, ¿ya? Y ustedes le podían agregar la columna de los ING. ¿ya? Ustedes le pueden agregar eso, siguiendo de acuerdo a las normas y reglas de spelling, ¿ok? Bien, continuamos entonces. Let's continue. There you have the verbs list. Tell me, Marta. Y eso no lo puede enviar por WhatsApp. Oh, sure. I'll let me just to do it. Teacher, mm -hmm. si gusta lo mando yo. Oh, please do. Thank you. Gracias. Okay. All right, then. Um, we were saying that we need the actions or the activities to complete the phrases. Remember, responsible for, okay? Responsible for, esa frase significa que usted es responsable de hacer algo, okay? Usted es responsable de hacer algo, es su responsabilidad. Ahora, si usted está encargado de algo, usted va a decir, I'm in charge of, in charge of. Not for, sino que of. Y vamos a dilucidar esa duda de una sola vez. En español, nosotros tenemos frases que cuando las traducimos al inglés, uy, no nos concuerda, ¿verdad? No nos concuerda porque obviamente no es una traducción literal. Entonces, vamos a encontrarnos con problemas como este. Al ayer que estábamos hablando con eh, Alma, veíamos algo muy importante. ¿Por qué aprendimos el infinitivo? ¿Por qué aprendimos el infinitivo? Ah, porque el infinitivo tiene una partícula que es to. Es una preposición. To es una preposición. Pero acá no entra lo que estamos viendo, que después de to tenemos un ing, ¿verdad? En el infinitivo, el verbo es forma base. ¿Sí? To send, to give, to bring, to inspire. ¿Ok? Ahora, ¿eran de propósito por qué? Ah, porque es la razón por la que yo he hecho alguna cosa antes, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos acá, uh, why is she on a diet? She's on a diet. Ah, esta primera acción es... Porque esto, ¿verdad? La que es la siguiente frase, to lose weight, is the purpose, es el propósito de que ella esté en una dieta. She's on a diet to lose weight. Entonces, aquí en este to, nosotros en español, ¿cómo lo diríamos? A ver, lo diríamos, por ejemplo, yo les pregunto en español. Hey, mira, ¿y por qué ella está a dieta vos? Ah, ni siquiera es en una dieta. Decimos por qué ella está a dieta. Entonces vemos que la traducción no concuerda. Por eso tenemos que ponerle coco a estos temas que son en extremo básicos, ¿ok? Básicos. Entonces, prepositions give a different meaning. ¿okay? En inglés vamos a decir on a diet y no vamos a decir, eh, nosotros decimos a dieta, ¿verdad? Ese a nosotros lo, tra lo traduciríamos como to normalmente, ¿verdad? Porque to eso significa a o Asia, ¿sí? Entonces, 
Bueno, y entonces acá, she's on a diet hacia o oh, a, ah, no. Aquí lo que significa es, nosotros lo diríamos, Amy, no hombre, es que ella está en una dieta o ella está a dieta para perder peso, ¿sí? Este to se traduce como para, ¿ok? Para perder peso, ¿ok? Vemos que no podemos traducir, por eso les insisto, no translating. Ahorita vamos a ir utilizando el vocabulario que vamos aprendiendo en cada clase y así lo vamos a empezar a utilizar tal como están las frases, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta anterior, I eat vegetables to be in good health. Ah, mira, ¿y vos para qué comes vegetales? Mm, yo como vegetales para estar en buena salud. Uh, pero normalmente no decimos eh, así, ¿verdad? ¿Cómo decimos? Yo como vegetales para estar saludable. ¿verdad? O por salud decimos también, ¿sí? Entonces, to be in good health. ¿Mm? Ok, otra preposición que tampoco se traduce como en español literalmente lo decimos. Ok, bien. Y por eso hago esta explicación porque ayer estábamos... Eh, eh, platicando sobre eso con Alma y es muy interesante y muy apropiado, ¿ok? Y lo digo en español porque es necesario que quede claro, es necesario que quede claro que no vamos a estar traduciendo porque no les va a pegar, jamás va a pegar el significado. Estas son frases, ¿ok? Son frases. Toda la frase hace el significado para nosotros en español, ¿ok? Vale. Entonces, Estábamos hablando que los insumos que estamos teniendo son estas frases que hemos visto con su respectiva preposición. No todas las frases llevan la misma prepo preposición. ¿okay? Yo no digo be crazy for, no, yo digo be crazy about. ¿okay? Um, y es lo que debemos fijar. ¿sí? Vale. Vamos a ver, la otra cosa que necesitábamos llegar era esta, ¿sí? Decimos que el insumo son las frases con las preposiciones, con las actividades. Vamos a ver entonces las actividades. Para eso les mandé ahí the verb list. ¿okay? Y yo les podría decir una pregunta. ¿sí? Una pregunta como... I'm sorry, esta no, esta no es. No. Una pregunta como... What are you responsible for? ¿Ok? What are you responsible for? Look. What, uh, this is two. What are you responsible for? All right. What are you responsible for? I'm responsible for, y miren el verbo, ing. Okay. I'm responsible for visiting corporate clients. Okay, Ronaldo, what are you responsible for? Okay, this is, I am responsible for mm -hmm. uh, um, receiving calling. Okay, uh -huh. I am responsible. But this is not responsi, it's responsa. Sa. Okay, okay. Como en español, pero se escribe con I. Okay, I'm responsible. Mm -hmm. Responsible. For receiving calling. No callings, calls. Okay, for receiving. Ah, sí, tiene razón. Sorry. Okay. Receiving mm -hmm. calls. There you go. Mm -hmm. Receiving calls. Okay. There you go. Now, uh, let's look at Isabel. What are you responsible for? I am responsible for attend plan. Attending. Look, attending. Uh huh. Attending Clients. Plan. Okay, we can use attending, but the best thing will be assisting. Okay, assisting. There you go. Hmm? 
assisting es atender lo que nosotros en español decimos ir y ayudarle al cliente y darle lo que el cliente está pidiendo y necesita, ¿eh? darle el seguimiento hasta que lo despache. Okay, that's assisting. There you go. Fernando Noel, what are you responsible for? Fernando Noel, ¿estás ahí? Ah, ok. Uh -huh. Entonces, eh, no me funcionaba. Eh, I am. Eh, ¿Qué? Atend. No, contact suplir. Ok. I'm responsible for. Contact. Contacting. Okay, Contact. remember? Okay. ING. Mm -hmm. okay. Suppliers. There you go. Mm -hmm. So, Fernando, what are you responsible for? I'm responsible for contacting suppliers. That's correct, okay? Every time they ask you about your responsibility or your, your main activity, then you will answer, I'm responsible for contacting suppliers, okay? Do you do the purchases, Fernando? I'm sorry, teacher. repeat, please. Do you negotiate? Uh, it Negotiate the purchases. Las compras. Le toca a usted negociarlas. Do you negotiate the purchases? Uh, yes. Ah, ok. Uh -huh. So, más bien, eh, a usted le toca... Eh... Cotizar. Ah, cotizar. Quoting. Quoting. Okay. Quoting. Uh -huh. But that's good. Contacting me, it's okay. And it's the basic and it is good. So you did a very good job thinking about these activities, Fernando. All right. Thank you. Now, Marta Esther, what are you responsible for? Hello, teacher. Mm -hmm. I am responsible. Mm -hmm. Is collector to the client i'm responsible for and then you have to use an ing uh -huh. collecting collect for collecting uh -huh. to the client uh, to the clients allow me just to understand correctly uh do you collect the money from the public? Do you collect the money from the public? O sea, usted cobra. Yes. 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 Money. Money. Sí. Oh, okay. Yes. So for collecting the money from clients. Okay. There you go. Vemos que la preposición a usar acá es diferente, no es to. To clients es que usted le da al cliente el dinero, ¿verdad? No, from clients, que usted recibe el dinero de los clientes, ¿sí? Okay. Okay. So, Marta Esther, I will ask again, what are you responsible for, Marta Esther? What, teacher? What are you responsible for? I am responsible for client for collecting 
the money from clients. Good. Yes, Marta said. That's correct. Okay, now, Thank Gabriela, you. please ask Marta Alicia. Pregúntele a Marta Alicia. Ask Marta Alicia. Uh, what are you responsible for, Marta Alicia? Uh, I am responsible for collecting the money from clients. Very good. There you go. Mm -hmm. Marta Alicia, choose another classmate and ask the question. A cualquiera teacher? Yes, you decide who. Uh, what are you responsible for, Aida? El micrófono, excuse me. I am responsible for reading from clients. Okay. Um, um, I am reading for clients from amados para los clientes. Es Es igual que el de Marta Alicia y Marta Esther, pero también hacemos llamadas para collecting the money from clients. Ah, okay. Mm -hmm, mm -hmm. For contacting, let's say contacting okay. and collecting, yeah, the money. Let's say for contacting the clients and collecting, that's it better. Okay. Uh, Marta Alicia, ask again the question to Aida. Uh, what are you responsible for, Aida? I am responsible for contacting the clients and collecting. That's good. There you are. Mm -hmm. Collecting the money, obviously, right? The money. All right, there we go. Aida, choose a classmate and ask the question. Okay. Um, Freddy, what are you responsible for? No, Freddy. No, he's not in. And he didn't send notification. Okay, next. Mm -hmm. uh, Gabriela? What are you responsible for? I am responsible for teaching to my students. Okay, there you go. Mm -hmm. Teaching, I teach my students, I teach you, I teach them. So we don't use two, all right? I uh, For teaching my students. Okay, uh, Aida, please ask again the question uh, to Gabriela. What are you responsible for, Gabriela? I'm responsible for teaching my students. Very good, very good. So now guys, I'm going to call the roll right now, okay? I know it's late, but I needed to explain the things about the ING verb forms after prepositions to do this, okay? So I will call the roll, so please everybody turn your camera on. And when I call your name, you say the sentence, I'm responsible for, and then you say 
the activity you are responsible for in your jobs, okay? So, Aida Eugenia Ramirez Chavez. Present, teacher. Uh, I'm responsible for. Okay. <laughs> I'm, res I'm responsible for a connecting. Contacting. Connect Contacting, contacting mm -hmm. for uh, to clients the collection payments or, okay. or money. Uh -huh. we, we have to improve that one, okay? But okay, I accept that because you say contacting. The IND perform after, after the prep position four, okay? So you have to practice that again. It is, I am responsible for contacting the clients and collecting the money. All right? Okay. There you go. Mm -hmm. Thank you, Aida. Now, Alma y Emilia Hernández de Vázquez. Present teacher. <clears throat> I responsible for selling products uh, to the clients. Okay, good. Mm -hmm. Now, Carlos Edgardo Vasquez Espino. Good evening, teacher. Good evening. I'm responsible for the management of the IT department. Again, again, again. I am responsible. I am responsible for the management of the IT department. This is very interesting because he is using a noun and it's good, okay, for the management. Actually, you can say, Carlos, for managing, okay, managing. I think it sounds better, right? For managing the so-and-so um, department, okay? Now, um, Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Oh, he's just a listener right now. Someone send me a, a, a voice note and I didn't get who was. And she or he, well, she didn't tell me the name. I'm so sorry, but I didn't uh, identify who was calling, okay? Now, let's continue with Carlos Ernesto Galán Serrano. Ah, he's is a listener, right? He's busy. Damaris Lisette Present Navarra. teacher. Okay, Carlos. Are you able to say your responsibility? What, uh, what are you responsible for? Teacher, estoy en llamada. Okay, no problem. Oh, sorry. Uh, I'm responsible for answering the calls. Yeah, so that's. What you've got to say, Carlos. Damaris Lisset Guevara Herrera. Miss Damaris. Not in. Evelyn Chahaira Martinez de Jacinto. Who? Here I am. Okay, let's look at Evelyn, Evelyn Yajaira, Fernando Enrique Martinez Macin, Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. Responsible. Oh. Present teacher. Thank Ajá. you, Fernando. Thank you. I know pero... you are driving, right? Okay, go ahead. No problem. Okay. All right. Um... Pero, pero, a decir. <laughs> oh, okay. Okay. Yeah. Thank you. Ajá. I responsible for before the time the computer. I'm responsible for? For repair the computer. 
Ah, with the ing, repairing, repairing computers. Okay. Okay. Repairing Thank you. computers. Okay. Uh, Fernando Noel Mauricio Cintigo. Present teacher. I am responsible contacting a supplier. Okay, for. Remember to say for contacting. For All right. Freddy Enrique Vasquez Solórzano. Gabriela Lisset. Hello, Hello. Hello, Freddy. Are you there? Yes. Well, Welcome, I am Freddy. Driving. I'm driving, teacher. Oh, okay. No problem. No problem. All right. Sorry about that. Yeah, eyes on the road, please. Don't worry. Now, uh, Gabriela Alicia Hernandez Cruz. Present teacher. I'm responsible for teaching my students. Good. Mm -hmm. Maria Isabel Rivas Guevara. I am responsible for. Plan. Very good. Maria Isabel Rivas Guevara, right? Marta Alicia Rivera Sosa. I am present teacher. I am responsible for collecting the money from clients. Very good. Mm -hmm. Marta Esther Ayala Díaz. Present teacher. Mm -hmm. I am responsible for collecting the money from clients. Very good. Ronaldo Jose Guerrero Hernandez. Hi, present teacher. Uh, I am responsible for server maintenance. For? Server maintenance. Uh, server. Uh -huh, uh -huh. Maintenance. Okay, allow me just to understand exactly what you mean. Uh -huh. Okay, you can't say, for example, to because you just uh, uh, direct the client to um, fix the problem, right? Okay. Uh, uh, you give the, advice. Uh, for example, is in the, the client or my uh -huh. job? No, and your job. What are you responsible okay. for? Okay, in, in, so this is called a uh, server maintenancing. Uh, two two functions, uh, the call clients, the receiving calls, mm -hmm. or their function is in server maintenance. Okay, let's take just a minute to uh, put this in order, okay? Uh, responsible for, uh -huh. for, I think you give advice, right? Uh, but uh, it is the servers. Server, server maintaining. O sea, no, it doesn't exist. exist. It doesn't exist. Okay, uh, okay. Then maintenance, maintaining. Ah, okay, maintaining. That's the correct ing their form. So this is why I am trying to put this in order. Okay. Allow me to do it uh, in the best way we can find. Okay, you are responsible for giving. Okay. Uh, for giving directions or uh, for giving. Uh, uh, no, no, not giving. Let's say directing people. Okay, directing, directing uh, customers. Directing customers about uh, the mine maintenance of servers, right? Of the servers. Okay, this is what it sounds to me in this moment. Allow me just to confirm this later, all right? So let's say this is okay for directing customers about maintenance of servers. Right. Ah, okay. Do you direct the people through the call and you tell them, okay, go and look at if the button is, uh, I don't know, the light, uh, the red light is on. All right, something like that. 
Okay. Go and plug this with this board and this cable, something like that. Is that what you do? Eh, creo que no me di a entender. Es que okay. Me refería, me refería a que todas las noches uh -huh. soy el encargado de darle mantenimiento a que los servidores estén funcionando. Entonces, por eso le dije yo. Oh. En cuanto a, a okay. el checklist de antivirus, checklist de space eh, disk, eh, checklist de database, eh, checklist in the uh, system uh, running. Mm -hmm. So here we can use a noun for the service. Okay, for the service. Or for the functioning, for functioning, yeah. Uh, I I forgot this other word. Again, 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 again. Keeping, keeping, keeping the servers uh, in good, in good, uh, in good, uh, keeping the servers functioning. 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 Let's see. I'm responsible for keeping the servers functioning. Is that correct? I'm responsible. See, yes. Okay. Yes. There we go. There we go. Oh, good. Oof. I sweat, guys. I'm sorry. <laughs> no problem. It's okay. Yeah. This is what the class is about. Okay. This is the class, uh, what the yeah. class is about. All right. So I will continue with the list, guys. I'm take, I, I'm I'm a, taking too long to call the roll. Rosa Estela Polanco. Not Rosa tonight. Oh my goodness, we need her. We need her. Uh, let's see. Saul Alvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Oh, maybe Rosa was the one in the, in the voice note, right? Thank you, Stephanie. Uh huh. Tell me. I am responsible for running the the sorry the beauty salon. Uh, can you repeat, please? It's because of the fun. Maybe the fun is giving too much air. I am responsible for doing the inventory in the beauty salon. Okay, running, running the inventory. Is that correct? Okay, good. Yes, great, Stephanie. Okay, people, so this is the way to talk about our main responsibility, and we use an ING after a preposition. Not all the prepositions go with the phrases, so you have to be careful what preposition you are hearing because the meaning is maybe is different. So let's look at this because now I will ask you, who are you responsible to? Okay, who are you responsible to? Esta pregunta ya sería, eh, mira, ¿y vos de quién dependes? Okay, ¿a quién le rendís cuentas? Sí, ¿quién es tu jefe? Quiere decir esto. Who are you responsible to? Okay, so I will show the slide. I will show the slide. Okay, then we have who are you responsible to? Mm. So I can answer to the complete department, to the management directly, or the name of the person that is your boss or that you are responsible to, okay? For example, if I say I am responsible to the direction of teachers, for example, and it's a department, yeah? So I don't have to say a nine deeper form. I just say, the noun uh, or the name, right? Uh, or also you can just say the name of the person. So for example, who are you responsible to? I'm responsible to the marketing management. 
Okay. I'm responsible to the marketing management. Okay. So now think about who you are responsible to. So you, I, I will ask, for example, Alma, who are you responsible to? I am responsible to um, the, my boss. Okay, and who is your boss? Or what's the job position he's got? Um, so, como diría mi jefe de campo? Mm, my team, my team uh, chief. Okay, let's say my team chief, my team leader. Yeah, something like that. Mm -hmm. My team chief, my team leader, my mm, the chief of my area, or mm -hmm. the supervisor chief, or the the chief of mm -hmm. duty. So it depends. Okay, so this is good. My team chief. You can say, for example, the team of collectors, right? The collectors team chief. So, let's look at Alma. Please ask the question to a classmate. Um, perdón por el ruido. No problem. No problem. Go ahead. I thought it was uh, in a different house. <laughs> who are you responsible to, Gabriela? You are muted. Sorry. <laughs> I'm responsible to um, administrative, no sé uh -huh, administra uh -huh. administra Director, no. Para decir como director. Yes, it's it's okay. Director. director. Uh, but in the school is a principal. Okay, like mm -hmm. principal. Oh, okay. Okay, the principal, administrative principal. Mm -hmm. There you go. To the. Okay. Here will be the administrative principal. Okay, thank you, Gabriela. Now you ask um, someone else the question. Um, Fernando Noel, who are you responsible to? I'm responsible to general accounting. Like this, accountant or accounting? Accountant. Oh, okay. There you go. Hmm. Now, Fernando, please choose anybody else and ask the question. What? Choose a classmate and ask okay. the question. Okay. Um, there are more. Uh, Isabel, who are you responsible to, Isabel? I am responsible to my administration uh, area. Teacher, tengo una duda. Uh, primero va a área y después administration, o, o así como lo estoy diciendo. Administra administration area, mm -hmm. area at the end. Mm -hmm. Okay, I'm responsible to my to the we could say right to the administration area. Is that okay? Mm -hmm. Is it okay, Isabel? Um, solo así es. Oh, okay. To the 
en ese caso sí cambia de lugar. Area. Entonces le vamos a poner aquí. To the area administrator. Ahí sí cambiaría. Administration area. Area administrator. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este es la persona. ¿Ok? Y en la otra es toda el área. Toda el área. Como el departamento, ¿sí? De administración. Uh, now, Isabel, please ask the question to another classmate. I am responsible to my collection coordinator. coordinator. Now, please continue, Aida, and ask the question. Um, choose another classmate and ask. Okay. Mm, Esther, how are you responsible to? I am responsible to the supervisor. Good. Mm -hmm. Okay, there you are. So let's mention all the areas. Go to the chat on Zoom and write what areas or departments are in your company. ¿Qué áreas, qué departamentos hay en su compañía? Okay, ahorita todos tratando de encontrar en su cerebro cómo puede decirse eso en inglés. Okay, vamos, on the chat. At least three, at least three, por lo menos tres. ¿Cómo decirle cuántos departamentos cubre, como por ejemplo el administrador? No, no, no. ¿Qué departamentos hay en su compañía? ¿Qué áreas hay en su compañía? ¿Y si es a nivel nacional? Eh, no, lo que tenga usted más cerca. No. Uh -huh. En WhatsApp, ¿tú o en el Zoom? No, here, en Zoom. Good. Mm -hmm. Oh, yes, the supervision, right? Uh -huh, the supervision or the supervisor's area. Mm -hmm. Administration. Mm -hmm. Mm -hmm. Marketing, yes. Collection. ¿Qué áreas hay en su compañía? What departments? ¿Qué departamentos hay en su compañía? Good Esther, receptionist, maintenance, marketing, good. Mm -hmm. Bien, mientras buscamos eso, 
Vamos a ir a nuestro manual. En el manual vamos a encontrar un eh, organizational chart. Okay. This is an organization chart. And we want to see the departments in this company. Do you remember the conversation we wrote play yesterday? So we are going to see that organizational chart. Do you have an organization chart in your companies? Do you? This is an organization chart. Lo que conocemos como organigrama, ¿sí? Let's read the areas in this company, okay? It says, floor manager, jefe de piso, gerente de piso, right? Safety engineer, okay? Ingeniero industrial, maintenance chief, jefe de mantenimiento, supervisor, supervisor, maintenance personnel, machine operators, Assemblers, truck drivers, okay? Again, now you read them. Floor manager, please repeat after me. Floor manager. Floor, Floor manager. manager. Safety engineer. Safety engineer. engineer. Mm -hmm. Maintenance chief. Maintenance, maintenance chief. chief, supervisor, supervisor, maintenance personnel, maintenance personnel. personnel, not personal, personnel, right? Person. Personal. Personal. personnel. Yes, personal is, for example, my cell phone is personal, but the people working in a company is personnel right there you go uh machine operators machine, machine operators. operators assemblers assemblers truck drivers truck drivers okay mm -hmm. now please stephanie read all the organigram this organization chart stephanie please read Floor manager, safety engineer, maintain chief, supervisor, maintain personal, machine operator, assembler, truck driver. Okay, let's refine just a little bit this pronunciation. Esta palabra cuando están escuchando, cuando estén, la escuchen, cuando alguien habla rápido o habla en velocidad normal, no van a oír que dice maintenance, que va a decir maintenance, ok, maintenance. Y nosotros, como nos cuesta un poquito hacer la N, sí, ¿verdad? Sin sonido a la par, sin vocal, entonces vamos a decir maintenance, ya, yeah? maintenance. Maintenance, para que no nos cueste mucho. Pero si no, maintenance. Right? Maintenance. Ok. Va. Vamos a ver. Sería maintenance chief. Okay? Maintenance personal. Maintenance personal. Uh -huh. Y este es assemblers, no assemblers. This is assemblers. Assembler. Mm -hmm. And there you go. Mm -hmm. Now, Aida, please read the chart. Floor manager, safety engineer, my name's chief. Chief. Chief, my name's chief. Supervisor, my name's personnel. Personnel. My name's personnel. Machine operator. Okay. Assembler. Assemblers. Assembler. 
truck drivers. Truck, truck, así como truck, 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 truck driver. driver. There you go. Y truck este check, driver. Uh -huh. este check que miran acá es soft sound, machine. It's not machine, machine. como dice ahí, ¿verdad? Este, en esta palabra, ese CH es, ok, machine operators. También como decimos lavadora. A ver, todos, ¿cómo decimos lavadora? Washing machine. Washing machine. Y todas las que sean machine van a ser con ese sonido. Shh, all right? Machine. Machine operator. Yes, there you go. Thank you very much, Aida. Eh, now, please, Gabriela, read the chart. Floor, man, floor manager, suffer safety, and safety engineer, mm -hmm. mine, mine chief, maintenance, 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 mm -hmm. maintenance chief, okay, supervisor, maintenance personnel. Personal. Personal. Machine operator. Assembler. Assemblers. Assemblers. Truck driver. Very good. Truck drivers. Okay, people. So now we know we know uh what job positions or what areas are in this company. So now let's read the conversation from yesterday that we did at the last time. So it, it's between Jessica and Roxana and they say, hi Roxana, welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I'll be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. Our departments work together, but the maintenance chief is in charge of directing your department. You'll be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay. Now, I just want you to see, okay, again, the question that we didn't do yesterday, okay? It was number four. Look at the organizational chart above, this one, and you are going to see who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to, okay? So, vamos a ir al breakout room. Y ahí, vamos, primero. Number one, practice the conversation. Number one, practice the conversation. Vamos a el número dos. Number two. Answer the question number four. According to the organizational chart. Okay? So, practicar la conversación. Responder la pregunta número cuatro de acuerdo a el organigrama. Is that okay? Are we okay so far? Bien, esta actividad no va a tomar más de máximo siete minutos, ¿ok? Le vamos a poner esos dos minutos extra porque en cinco minutos termina. All right. Luego que terminan eso, se vienen, ¿sí? Si usted ya lo hizo, se regresa y pues ya por último pues les vamos a poner close rooms.
Vamos a practicar ahorita la conversación, ¿verdad? Sí. La voy a compartir. Me avisa si la, si la, observo. la observo. Le sale, sí. Bye. Sí. Um, Comienzo. Hi, Roxana. Welcome to Rex. No me acuerdo si, si decía Rex. No, Rex. Rex. O, o lo, lo deletriaba. Yes, you can use both. Rex. Yes. Mm -hmm. You can use both, Gabriela. Uh, the thing is that sometimes, for example, the name of a company, it's kind of complex because, for example, we say in Spanish, we say Avon, mm -hmm. for example, right? And uh, the words are mm -hmm. Avon, right? Avon. Mm -hmm. So in Guatemala, for example, they say Avon. So it doesn't matter the way you say If you can, if you want to say R-E-X, it's okay. And Rex is okay. It's better if you say Rex. Okay. Rex. Mm -hmm. Rex. Okay. Thank you. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I'm the Instra uh, Safety Engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety. Sí, porque no Pero, lo tengo acá. No, como cuando entramos a la sala se pierde porque solo por Zoom lo mandó. Sí, porque no, no lo tengo acá en la mano. Through the WhatsApp too? I sent it through the WhatsApp. Ok. Ah, ok. Ok, WhatsApp, WhatsApp. Cosa. Yo lo que no lo encuentro. Es que lo mandó ayer, ¿verdad, teacher? No, El de today. Ayer. Today, I sent it today. No. No. Va a demandar al chat aquí de Zoom. Ah, but right now. Uh -huh. But when I sent it, I sent it to the WhatsApp. Allow me to see if I did it to another group, maybe. Oh, I sent it to the uh, wrong group. Okay, there you go. Now you have it. But you can access the platform too. Remember that this is on your uh, manuals. Okay. Entonces, ahí la segunda repasemos ahorita lo que sería. Si no sé si te diría Jessica y yo, Roxana. Okay. okay. Hi. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safari and engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is responsible for keeping the safety of the plant. I see. I will be part of the maintenance department. Will I be responsible to you? Great. All departments work together, but the maintenance chief is the charge of directing your department. You be responsible to him. Thank you, Jessica. May I call you if I need help? Sure. Okay, ahora sí gusta al revés. Okay, eh, just, hi, just, just note some uh, pronunciations. Safety. Look, safety engineer. Safety. Safety. Safety engineer. Yes, and then it says the safety industrial engineer. Okay. Uh -huh. I am the industrial safety engineer. Mm -hmm. Exactly. Industrial, indu, como una A ahí, ¿verdad? Industrial Safety Engineer. Industrial. 
Yeah, mm -hmm. industrial safety engineer. Y la otra era maintenance, right? Maintenance. Main... Si usted quiere Main decir la T, dígala, no es ningún problema ni pecado. Mm -hmm. Pero, Main. ajá, pero así, maintenance. Main. Yeah. Main. Main. Yes, maintenance. Mm -hmm. Maintenance. Okay. Main. Hi, Roxana. Welcome to Rex. My name is Jessica. I am the industrial safety engineer. Thanks, Jessica. Nice to meet you. My department is recording. Sure. Thank you. Oh, perdón. ¿Quién se quedó? Ya. No, vamos a ver. Hasta la próxima. Eh, sure. 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 Ok. Y ahora nos faltaba hacer el... el... Look the organization. Sure. La Aquí número sí. cuatro. Uh -huh. Look at the organi organizational chart above. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Is in charge of directing. Era eso. Your manager. Porque ahí está Roxana y Jessica. Manager. Uh -huh. yeah. Who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? La pregunta es que vea en el cuadrito.
Okay, people. So, what is the answer to question number four? Floor manager. The floor manager. Very good. Hmm. So it's correct to say the floor manager is responsible to safety engineer and the maintenance chief. Yes. Uh no, 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 no. It's responsible for supervising or directing or something else. Because you are changing, I mean, changing the word order. Uh, let's try to do it this way. Let's try to do it this way. Okay. We could say, who are the safety engineer and the maintenance chief responsible to? Well, actually, we're talking about two, right? Two job positions here. So we will say, they are responsible to the floor manager, okay? To the floor manager. They are responsible to the floor manager. Okay, we can answer different ways. There is another way because uh, this is subject a subject question, remember? Who? as looking for the information of one person, right? So we could say the floor, uh, just to the floor manager, to the floor manager. Pero como un tip, siempre acostúmense a dar la respuesta completa como sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, complemento, para que vayamos ordenando las ideas, ¿ok? Porque eso nos va a servir en el momento que alguien nos haga una pregunta y nos quedamos en blanco porque el orden de las palabras no lo sabemos. Recordemos, el orden siempre va a ser el mismo. Subject, verb, complement. ¿Ok? Ya cuando vayamos más adelante ya quitémosle los, los subjects, ¿verdad? Ya quitémosle lo demás. Pero ahorita, ahorita, hagámoslo completito. Aunque nos parezca... Eh, como, ay, esta teacher tan exagerada. No, ya van a ver que después se van a acordar y van a decir, hey, qué bueno que la teacher dijo que lo hiciéramos así. <laughs> okay. So, is there any question so far about the activity or the vocabulary you found in the conversation? Any question about the vocabulary in the conversation? Or are we okay so far? Teacher. Mm -hmm. Sorry, uh, as we're correct, is they are responsible. Yes, they are responsible too. Okay, they are responsible too because they are two different uh, chiefs, right? The safety industrial, uh, I'm sorry, the safety engineer and the, uh, what was the other? Maintenance chief, right? Mm -hmm. Thank they. you. Good. Okay, people, we are going to start a new topic today, okay? This new topic is kind of new for some of you and for others, maybe it's just a review, okay? This is the passive voice. So I want just to introduce the topic, even today we had to do that, but because of their requirements, we are far behind. But let's look at the topic we want to introduce. And it is the passive voice, passive voice. Well, if there is a passive voice, well, there is an active voice, right? If there is a passive voice, there is an active voice, right? What do you think? Active and passive voice. Okay, so just, as a manner of explanation, I will just say that we are going to study this because we want to talk about reputation of companies, okay? 
the reputation of companies. Remember, unit one is about company identity. And one element is the reputation, okay? Reputation. What is reputation? What is reputation? Mm -hmm. Is there? What is reputation? Tengo que leer algo o cómo, teacher. No, you have to tell me what is reputation in your own words. En sus propias palabras, what is mm -hmm. reputation? Reputation, look, reputation. What mm -hmm. is that? What is reputation? Do you have any idea? Is um. Um, es que es una buena empresa o exactly good es, or bad reputation es yes a good mm -hmm. <laughs> yeah, don't worry in English it doesn't exist the word okay in English okay. it doesn't matter if you say well, yeah put a bow in your day right so you can say reputation reputation and we are free to it's say. It's a human word. Uh, <laughs> yeah. So um, let's listen to Marta Alicia. What do you think it is? What is reputation? Okay. Aida said that it can be good or bad. Okay. So reputation can be good and can be bad. Right. Mm -hmm. Okay, so reputation is what the company is known, known for, okay? What the company is known for, okay? So this is usually one of the questions people ask you about the company you work for. Siempre le están preguntando a uno acerca de la reputación de nuestra compañía de esta manera. Mira, ¿y, y por qué es conocida tu compañía vos? ¿Y, y, ¿Y esa empresa cómo es conocida? Sí. Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? What the company is known for. ¿Y por qué conocemos a las compañías? A ver, ¿por qué? qué? ¿Qué cosas podemos conocer de las compañías? A ver. Es el pago, el pago, el payment. Ah, ok. Uh, the salary. Payment. Salary. Ok. Uh -huh. um, Por lo que hace. Ok, ajá. Uh -huh. What they do or activity. Yeah. Mm -hmm. Opportunity, opportunity of the study. Oportunidad de estudio. O horario flexible, algo así. Oh. Ah, okay, but that's that's about uh, the employment, right? The employment. Mira, es buena para trabajar, ¿verdad? Ahora, pero ¿por qué en general el público conoce esa compañía? Uh -huh. 
friendly mm -hmm. Mm -hmm. friendly for publicity okay it will be publicity mm -hmm. the publicity usualmente decimos advertisement okay advertisement like this advertisement advertisement pero también puede ser por ejemplo, de otra marca yeah. ¿Cómo se competitors competitors yeah. uh -huh. pero también por el producto ¿verdad? imagínense usted compra un producto que mm, no es de buena calidad o un producto super chivo super nice super dura y aparte the price is low ok so price and products, right? And products that they produce. Okay, then, the reputation of companies is referred to a lot of aspects or elements, okay? So, now, just as a manner of uh, giving a conclusion of this introduction, of this introduction, I want to take you to see these. Uh, here it is, okay? I will show you this. You see, is known, yeah? Is known. Esto es la estructura de la voz pasiva, okay? Esto es la estructura que vamos a estudiar. Es, la estructura sería be, okay? Be in the present tense, okay? Plus the past participle form okay of the verb por ahí hay algo que no es una huida yo creo Fernando que es su micrófono o algo que nos está haciendo ahí como una interferencia ok vale, vamos a ver entonces la, la estructura que vamos a estudiar a partir de mañana, nomás vengamos, sería B plus plus participle. Entonces, su tarea, su tarea va a ser que mañana usted va a irse a la lista de verbos que yo le mandé y va a encontrar que ahí tiene tres columnas, ¿ok? Yo no la puedo mostrar acá porque es eh, tomada de internet, ¿ok? Entonces, ve, a ver, ¿quién tiene abierto el... el el archivo. En la primera columna está el infinitive o el present. Luego en la segunda columna tenemos el simple past, el pasado simple del verbo. Y en la tercera columna tenemos el past participle form. Entonces su tarea va a ser tratar de leer y ver la forma de los de cada verbo que usted ya conoce. Por ejemplo, usted se pone a recordar en las actividades que usted hace diariamente. Mm, eh, take a bath. ¿Cuál es el verbo? Take. Ah, pues lo voy a ir a buscar en pasado participio y voy a ver cómo es el pasado, el pasado participio de ese verbo. Take, taken. ¿Verdad? Porque hay tres formas. El presente el pasado simple y el pasado participio. La segunda columna no la vamos a usar todavía. Vamos a usar la primera y la tercera columna de esa lista de verbos. ¿Ok? Entonces, ahí van a encontrar ustedes que hay unos que no cambian. Son exactamente iguales y solamente le pone una letra E y D al final. ¿Ok? De el mismo verbo. ¿Ok? Por ejemplo, yo diría finish... Y le agrego ed para que sea participio. Finished. Pero esa va a ser su tarea. Usted va a ir a la lista de verbos y va a ver la forma de los verbos en pasado participio. ¿Es that ok? ¿Sí? Vaya, entonces, vamos a dar un pequeño ejemplo. Yo voy a abrir acá mi lista. ¿Sí? Voy a abrir mi lista. Y, ¿ya, ¿alguien ya lo tiene abierto? Para que me pueda confirmar. Ok, tenemos nuestra lista de verbos 
y vemos que la tercera columna es el pasado participio. Por ejemplo, si el verbo es answer, que es el primer verbo de la lista, ¿el pasado participio cuál es? Answered. Answered, yes, answered. Vamos a ver, si el presente es clean, ¿cuál es el pasado participio de clean? Mm. Clean. Cleaned, exactly. Collect, el pasado participio de collect. Collected, yes. Uh -huh. El pasado participio de describe. 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 Yes. Uh -huh. El pasado participio de work. 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 Yes. Very good. Bien, entonces así es. ¿Okay? Ustedes van a ir a ver la forma del pasado participio y van a tratar de ubicar por lo menos 10 verbos en pasado participio para que ya mañana podamos empezar a hacer esto, ¿sí? ¿Ok? Para que mañana podamos a hablar con la voz pasiva. ¿Are we okay so far? Okay. Okay. Right. Okay, people, allow me just to call the roll and uh, remember you have to turn your camera on. When I call your name, you have to say present. Okay. Hoy no lo vamos a poner a hacer nada. Just present. Aida Eugenia Ramirez Chavez. Present teacher. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present teacher. Carlos Eduardo Alarcón Galdames. Present. Carlos Ernesto Galán Serrano. Damaris Lizeth Guevara Herrera. Evelyn Yajaira Martínez de Jacinto. Fernando Enrique Martínez Macín. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present teacher. Freddy Enrique Vázquez Solórzano. Present. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present teacher. Ok, María Isabel Rivas Guevara. Present teacher. Marta Alicia Rivera Sosa. Present teacher. Marta Esther Ayala Díaz. Present teacher. Ronaldo Josué Guerrero Hernández. Present teacher. Rosa Estela Polanco. Saúl Álvarez Pacheco. Stephanie Magalia Maya Reyes. Okay, people. So thank you everybody for being here, for joining. The, con the video conference and the session one on one for today is uh, available for Carlos Edgardo. Carlos Edgardo, do you want to stay? Would you like to stay today? Pisques <laughs> today. Mm, okay. Well, pisques and chocolate. We have pisques and chocolate. Is there anyone who wants to stay? Alguien que quiera quedarse y hacer las consultas necesarias, podemos hacer la tarea también juntos. Que diga yo a la una, yo a la dos, yo a las... Hey, people, please, don't leave me. It's not 10 o'clock yet, okay? No son las 10 todavía, okay? <laughs> Uh -huh. We are sleeping, teacher. <laughs> are you? Are you sleeping? Uh, I'm sorry, are you sleeping? Uh, no, I can't let you go. I can't let you go. So allow me just to show the... Uh, one second.
Oh, I don't know where it is exactly. Here it is. Okay, ¿ya hicieron todos la tarea número dos? No, teacher. No. No, teacher. ¿Alguien se quiere quedar de veras, jóvenes? Todos. Se van a hacer barra todos. <ríe> se van a echar porras. Ok, va. Acuérdense, por favor, de realizar la tarea. Uno, dos y tres. One, two and three. Please, today you have to upload or submit your homework until number three. All right. Y hay un detalle bien grande. La número tres, la número tres. No hemos hecho ejercicio de esto, ¿sí? Solo mostré que va con el verbo be y con el pasado participio. Así que lo podemos hacer mañana después de la clase, ¿ok? La número tres nomás. De ahí la uno y la dos sí ya la pueden hacer, ¿ok? Es más, usted puede trabajar en avanzada, no hay ningún problema. Okay, it's 10.01 right now. Allow me just to see if we have two hours and one minute. De verdad, nadie se quiere quedar, jóvenes. No, todos van huyendo. <laughs> Mi madre diría, no huyáis, cobardes. <laughs> uh, uh, Mi hija sacaría, no huyáis. <laughs> De veras, no se quieren quedar. Estoy dando la oportunidad. No? Okay. Okay, then. Tell me, Martalicia. Then everybody have a very good night. Tell me, Martalicia, do you want to stay? Yes, teacher. Okay, Marta. Bye bye, everybody. I will stay with Martalicia. Bye. Mwah, mwah. Kisses and hugs for everybody. Okay. Have a very good night, everybody. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye, Aida. Bye, Esther. Bye. Uh, well, it says Carlos and Fernando. Bye. Okay, then here we are, Marta Alicia. How are you today? Hi, teacher. Hi. How are you today? Uh, good, teacher. Okay. How do you feel this module? Teacher, antes, antes que nada quiero quiero hacerle una observación. Dígame. Fíjese que bueno me he fijado de que hoy estamos como revueltos. Uh -huh. No estamos el mismo grupo que estábamos el mes pasado. Uh -huh. Y hay varios compañeros porque tengo dos compañeras que estaban con otro teacher. Oh, okay. Y pero ese teacher que les hablaba bastante en español. Oh, my goodness. Okay. Entonces, ahorita sí me han comentado que sienten bien difícil y sienten bien, bien como bien drástico el cambio. El hecho que usted no solicite que hablemos solo inglés. Ajá, ajá. Bueno, eh, le agradezco mucho la observación. I really appreciate that observation. Ay, y viera que me pone eso entre la espada y la pared, porque pues el requerimiento que uno firma como eh, facilitador, ¿verdad? Es que debe de dar el 100% a la clase en inglés, ¿ok? Por eso yo les explicaba la vez pasada, Marta, eh, bueno, ustedes están como en el entendido desde el principio, ¿verdad? En que vamos viendo, eh, nos vamos focalizando en las... Eh, estructuras gramaticales y nos vamos enfocando en el vocabulario, ¿verdad? A medida vamos avanzando, lo demás va a tomar sentido, pero ahorita sí, definitivamente. Es, gracias por decirme, no me lo habían dicho ellos, ¿verdad? Pero gracias, gracias por decirme. Vamos a... Es que, bueno, fíjense que yo, bueno, quizás porque ellos ya son tres teachers diferentes, porque tuvimos... Una teacher que fue el módulo 1 y no lo voy a negar, ella sí de entrada nunca nos habló en español. 
y la verdad que, bueno, uno, yo le soy bien honesta, yo de mi parte a mí sí me cuesta bastante el inglés, yo me frustro, yo no entiendo y la verdad, sí, como usted dice, yo sí huyo. Y bueno, es, estoy tratando la manera de tomarlo como un reto, eh, de que tal vez no voy a hablar 100% en inglés, pero algo me va a ir quedando y poquito a poquito voy a ir aprendiendo. Y sí, trato la manera de echarle ganas, pero eh, sí, a veces con el tiempo es bien difícil. Dicho. O sea, yo tengo un niño pequeño, uh, trabajo y a veces vengo noche, hay días que salgo a las nueve. Entonces, a veces el hecho como de repasar, eh, de practicar, cuesta un poquito. Pero si no le voy a negar que he tratado la manera de aprender algunas cosas y yo siento que para mí eso ya, ya es mucho. Es algo Pero que no yo, lo sabía. Yo sí le he visto a usted avanzar muchísimo desde la primera vez que platicamos. Yo sí le he visto avanzar muchísimo. Ya mantiene como un, un poquito de fluidez. Eh, incluso en las preguntas cuando no sabe en inglés decir algo, usted me lo dice en español con confianza, ¿verdad? Y se, se, se va como... Eh, como con muleta, pero es la idea, ¿no? La cuestión acá, Mar Marta, y yo le agradezco mucho también que me, que me exprese, ¿verdad?, su preocupación. La cuestión acá es que si yo les hablo en español, van a aprender español, no van a aprender eh, inglés. Yeah. Entonces, yo les puedo decir el vocabulario, les puedo decir qué significa en español, pero cómo lo van a usar, ¿verdad? Entonces, ahí sí, es hago la, el detalle, hago, ¿verdad? Le hago la observación, Ticha, porque, bueno, yo sí me he fijado que ahorita, la verdad, no siempre estamos como completos. Y, bueno, yo, yo veía el ejemplo de la muchacha que viajaba para Lourdes el mes pasado. Débora, creo que se llamaba. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Se llama, todavía está. Sí. Pero yo me fijaba que a ella sí le costaba, pero nunca como que se rindió. Siempre trató la manera de, de estar ahí presente y, y practicando. Y hay unos compañeros que, bueno, tengo uno que no es compañero, sino que de ellos, que ya tiró la toalla. Entonces, o sea, yo no le digo para que usted nos hable en inglés o nos hable en español, sino que sí, yo siento bien, bien feo, Ticha, que como que el grupo del mes pasado no es como este grupo, no sé. Sí, siento... le comprendo. Eh, y, y en su manera de ver, ¿qué, ¿qué usted sugiere de lo que usted ha platicado con ellos? ¿Qué, es, qué mira usted que se podría hacer? O sea, yo les he hecho el comentario de que lo que usted quiere es eso, ¿verdad? Que nosotros practiquemos, que nos equivoquemos, usted corregirnos. Y de igual manera, o sea, siento que si usted, uno no sabe algo, usted nos puede decir cómo se dice, cómo se escribe, cómo se lee. Y ya nosotros podemos tomar alguna nota. Y ya nos queda para, en un futuro, si vamos a volver a hacer una pregunta o un comentario, ya lo tenemos. Pero... Sí, sí cuesta, teacher, porque no lo voy a negar ahí si sí, el 100% que hay cosas que a veces no se le entienden. Bueno, yo de mi parte. Uh -huh. Pero entender, entender, ¿Eh? pero las estructuras sí las comprende. Pero las Fíjese estructuras que... que hemos aprendido hasta este momento, si usted se va al mapita de, como el, siempre les he hecho notar, en el mapita del manual, Usted, compre, usted ha comprendido ese vocabulario, lo maneja y esas estructuras que hemos visto, porque no hemos visto muchas. ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Tal vez no al 100%, pero sí algunas, teacher, como, le, como le digo, o sea, no todo se me va a quedar quizás al 100%. No, es que eso ya es expandir vocabulario. Eso es que hay cuestiones que a veces, eh, Marta, a veces no comprendemos que en una clase vamos a recibir la guía de cómo se hace, pero... Eh, así pongo yo el 100, así ponen el 100 los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eh, no, yo con todo gusto, yo estoy para facilitarles las cosas, para eh, mostrarles cómo se hace, pero también requiero el mínimo de esfuerzo, ¿verdad? Para que, para que entremos, porque pues no nos podemos, eh, ¿cómo decirle? Ah, poner para atrás en vez para adelante, ¿verdad? 
Entonces, yo quiero agarrar a todos de la mano, quiero agarrar a todos de la mano y, y siempre he tratado esa, eso, pues, ¿verdad? De enviarles eh, materiales extra, videos, ejercicios, imágenes de alguna cosa, ¿verdad? Pero, como usted dice, se tienen aquí como el tiempo, no lo tienen o que esto, entonces les, les va quedando como atrás. Eh, si usted se va a la plataforma, ahí usted puede encontrar tanto el manual con los ejercicios, puede encontrar también el, ¿cómo se llama? El área de discusiones donde usted puede hacer un ejercicio extra. O sea que aquí no se trata solamente de lo que hacemos acá, ¿verdad? Sino que cada quien le va poniendo su salsa, ¿verdad? Aquí es como decir, va, yo le sirvo el plato principal, pero los aderezos y todo lo demás, cada quien en su, en su ambiente le va a ir tomando su significado propio, ¿verdad? Es como el español, el español no para todos es igual, ¿verdad? Hay palabras que usted probablemente no sepa y que otro compañero sí sabe qué significa, o sea, es lo, es lo normal y lo usual. Y a veces pienso yo que el miedo nos invade, ¿verdad? El miedo nos invade y nos deja como desarmados, ¿verdad? Y botamos, como usted dice, la toalla antes de haber echado la la batalla de... pero gracias gracias por decírmelo y, y le agradezco mucho que los anime también a sus compañeros porque de eso se trata de colaborarnos entre todos verdad y agarrarnos de la manita como siempre les digo y no soltarnos ¿verdad? que si al otro me puede ayudar vamos si la teacher me puede decir cómo es esto ok por eso les digo yo tienen el whatsapp tienen la plataforma tienen el manual tienen el foro de discusión tenemos la videoconferencia y todavía me pueden contactar personalmente para, para resolver dudas. Yo creo que sí, ya es una cuestión de caminar un poquito para, para obtener. Quizá ya de la actitud de, de, de cada persona. Yo, yo creería, y, y no quiero equivocarme, ¿verdad? Que sea eso, porque yo he tratado de ser amigable. No sé, pues eh, hay momentos en que hay que avanzar al tema. Hay que movernos todos juntos y al que se va quedando atrás lo vamos jalando, ¿verdad? lo vamos jalando. Probablemente hay cosas que le dificultan a uno, pero ya cuando ya ha entrado con todos, va en, en el agua. Entonces, tal vez esa jalada a muchos pues no, no les agrada o se sienten como en el aire, pienso yo, no sé, no sé qué podría explicarle más. Pero yo le agradezco mucho la observación. Y usted ha trabajado con eh, cinco son, ¿verdad? Me dicen. ¿O cuántos son del otro grupo? Fíjese que, bueno, empezamos ocho teacher Y ahorita solo estamos tres. ¿Usted incluyendo. empezó con ellos en el otro grupo? En el módulo uno, no. O sea, el primer módulo lo hicimos con una teacher diferente. Ya de ahí nos separamos porque no a todos nos mandaron la documentación al mismo tiempo. Entonces se dividieron, se dividió el grupo. Y entonces ellos han estado con un teacher, eh, hombre, y él es el que le comentó de que sí les hablaba bastante en, en español. Ya llevan dos módulos con, con esa persona y digamos ahorita que ya es el tres, es que ya sienten como el cambio, le digo, bien drástico. ¿verdad? Ah, o sea que ellos no entraron en el uno con usted. No, solo uno, dos, pero sí, ellos sí tiraron la toalla porque como de entrada la teacher nada, nada, nada nos decía. Él. Y no es por hablar mal, pero la verdad sentí, bueno, yo de mi parte sí sentí que ella no nos enseñó nada porque solo nos ponía a hacer actividades y nos metía a la sala, pero a llenar el libro, pero no nos decía cómo. Entonces... Si uno, imagínese, bueno, el menos día de mi parte, quiero hacer el intento de querer aprender, pero tampoco me colabora la otra parte, entonces siento que al final estoy, estoy haciendo nada. Sí, tiene toda la razón, pero tiene toda la razón. Pedí cambiar el horario, porque supe que ella no daba ese horario, entonces yo dije, voy a intentar con otra persona, y si ya no aprendo, pues soy yo. 
No, ok, mire, todos tenemos la capacidad, la habilidad la tenemos que formar, ¿verdad? Porque a veces que son cuatro habilidades, listening, speaking, writing, reading. Esa es otra cosa que muchos no, no ven, ¿verdad? Que a veces eh, se desarrolla más el reading o más el writing, que son más fáciles, ¿verdad? Porque ya, ya podemos leer español. Entonces ya se nos hace fácil ir leyendo y si no lo vemos escrito, no lo decimos. ¿verdad? O sea, nos hacemos como, como dependientes de eso. Pero el listening y el speaking es lo más importante. Listening, imitar, ¿verdad? Imitar eso. Yo le hago mucho hincapié a eso y tal vez eh, en eso eh, los compañeritos suyos han estado así y van a la, eh, son de la misma compañía suya. Sí, son de la misma compañía. Estamos en el mismo departamento, en el área de cobros. Ah, ok, ok. Bueno, entonces trabajemos en equipo y hagamos que no nos tiren la toalla. Vamos a ver quién ha tirado la toalla y le vamos a mandar mensajito. Con todo gusto le podemos colaborar. Yo siempre estoy abierta a facilitarle lo que sea necesario con tal de que cumpla su objetivo, porque yo he sido puesta aquí para eso, para ayudarle a obtener su su meta, vea, lo que usted se ha propuesto. Yo, yo digo, teacher, que si en algún momento, tal vez alguien de los que no ha estado con usted el mes pasado y si le pregunta algo, tal vez explicarle de una forma eh, más lenta, hablar más lento, tal vez así ellos en algún momento pueden entender y a la hora de que ellos puedan. Ok. Aprendiendo. Ah. No sé. Como un ejemplo, en caso de algún, alguna pregunta, digo yo. Sí, claro, yo siempre bajo velocidad, pongo velocidad normal, claro, claro, bajamos velocidad, ponemos velocidad normal, ponemos rápida, ponemos otra vez lenta. Y si se fija y si ve los videos, lo mismo lo digo tres veces, cuatro veces, cinco veces, ¿verdad? Para que eso se quede grabado, esa pregunta ¿verdad? o esa expresión. Lo que necesito que se les quede, eso lo repito y lo repito y lo repito. Y a veces hasta la digo en español, esa, en su mayoría de veces. No puedo decir que todas, porque no, no sabría decirles si todas. Pero en su mayoría, digamos el 98% de las veces, lo que necesito que se les quede, digo en español y luego repito y repito y repito entonces va, hagamos una cosa y yo sí le agradeceré para poder eh, apoyarlos a ellos eh, voy a verificar quiénes son, yo voy a mandar su mensajito a ellos para animarlos ¿verdad? Eh, pero usted también ahí en el trabajo díganle, hey, no se queden, no se no, queden. Pero, eh, bueno, tengo entendido de que uno que ya no no, no quiere estar en la clase, no es de mi departamento, porque los otros sí ya nos siguieron, o sea, tomaron el módulo 1 y se rindieron. Mm. Ya, pero yo digo tal vez ahorita, teacher, porque ya uno ya tomó el módulo 1, ya tomó el módulo 2, y ahorita que ya está tomando el módulo 3, yo siento que ya avanzó algo, ¿verdad? y yo okay. le digo de que ellos se comuniquen con ellos, porque al final algo van a aprender, o sea, tal vez no lo va a entender todo, pero se va a ir con algo nuevo de, de, de este módulo. No, no es un, un desperdicio el 100%. Uh -huh. Exacto, exacto. Ok, ok, perfecto, Marta Alicia, gracias. Oye, es muy valioso para mí este comentario. Ok. okay. Y vamos sí, a trabajar y ahí. Una pregunta antes sobre de los temas que estamos viendo. Sí, sí, sí. Depende la verdad, bien. bueno, empezamos viendo la misión y la visión de una empresa, pero de ahí nos pasamos a lo que son... Pero nos pasamos a los... a unas oraciones. Mm, a los infinitivos. Infinitivos. Ajá. Es que Pero esa porque... es la estructura que se usa para poder redactar misión y visión, para poder hablar de propósitos, para poder hablar de proyecciones, necesitamos los infinitivos. Eso fue lo que estudiamos cuando vimos Mission and Vision. Ah, ok. Ok, Está bien, ahorita le voy a mostrar por acá. Aquí le voy a mostrar, vamos a ver, vamos a ir ahí para que lo, lo vea. Uh, 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 uh. Acá. 
Ah, ya, ya, ya. Las oraciones que vimos con la pregunta why y con la pregunta where, ¿sí? Ajá. Esas son las que usted me decía. Ah, ok. Vale. Los, el ejercicio que hicimos de leer, por ejemplo, el que hicimos en la plataforma, ese era para que eh, comprendiéramos la diferencia entre mission and vision. What is the difference? What is the difference? Okay, the difference is that the mission is uh, on today. Okay, on today. Y the vision is on tomorrow. Okay, basado en el mañana o en el lugar que quiero alcanzar. Por lo tanto, vamos a usar infinitivos de purpose para la misión, for the mission, and infinitives of direction, for the vision, okay, for the vision. So we have to plus the verb is an infinitive, okay? And when we okay. express... Uh -huh, Eh, sí, es que eso no lo tenía muy, muy claro. Ok, purpose and direction. Purpose is when we refer to the objectives, right? And the objectives are in the mission, yeah? Mission. Mission is the purpose of the company. And they respond the question, why? Okay. Why? Mm -hmm. Y normalmente, ¿cómo respondemos la pregunta why? Ah, la respondemos con la pregunta, con la respuesta because, ¿verdad? Y damos una razón. We give a reason. Entonces, we give a purpose, a reason. Ok. Si preguntáramos why does Google exist. Ok. Why does Google exist? ¿Usted se recuerda de la misión de, que vimos de Google? Ok. Why does Google exist? Y venimos y la misión de Google yeah, va a responder esta pregunta. Why does Google exist? To organize the world's information. Ok. Yes, teacher. All right, and then the other is where, and this, it is direction, okay? So over there, we are going to see, these are for the vision. Vision, okay? Where? Where, exactly. Where do you want to be? Okay, where do you want to be in, you can say the period of time that you think, for example, in five years, I don't know. You can say the time that you want. Usted puede decir el tiempo que usted se proponga en la visión. ¿A dónde quiere llegar en cuánto tiempo? ¿Sí? ¿A dónde quiere estar? El objetivo que va a lograr, pero de llegar a un punto, ¿verdad? Como de niveles, como de eh, lugares. Eh, ha visto las listas de rating o de donde se califica las empresas. ¿verdad? La primera, la mejor, the top, ¿verdad? The top. So those are places. Por eso es que la pregunta que responde es where. Where, ¿ok? Okay, teacher. Okay, so that's the vision, yeah? And they answer that question. Where does Google want to get? Okay, where does Google want to get? Vamos a ir a ver en la visión de Google. And the vision of Google. Provide it. Exactly. Let's look at let's look at the place. Okay. Let's look at the place. Mm -hmm. One second. One second. Google. Google. Where are you? Google. 
Here it is. Here it is. Here. In the vision. Uh huh. Okay. To provide access to the world's information. Ah, but here is the place. Esta es una preposición de lugar. Mire, in one click. Ahorita no toda la información está en Google. Hay diferentes servidores. ¿verdad? Tenemos a Microsoft Edge, tenemos un montón de buscadores, tenemos un montón de servidores que ofrecen un montón de aplicaciones con toda la información de empresas, etc. Okay, it's not only Google in the market of the internet. Okay. Por eso dice in one click to put everything together, right? World's information in one click. Ese es el lugar que quieren llegar. ¿Sí? Que toda la información esté en un solo. So that's the place. Where does Google want to get? All right. Eh, de ahí las preguntas que vimos o las oraciones que vimos fue para identificar. To identify the usage of infinitives. ¿Cómo se usan los infinitivos? How to use infinitives. Okay. So here we go. Y aquí tenemos, por ejemplo, las que responden why. ¿Mm? Si la primera parte yo la puedo convertir en la pregunta, si ¿sí? con why y lo que sigue me responde because, ¿ok? Entonces es un infinitivo de propósito, ¿sí? Vamos a ver acá. For example, voy a poner por acá. Number one, ¿ok? Number one. I leave home at 6 o'clock a.m. Hmm? Then, why do you leave home at 6 a.m.? Okay. Why do you leave home at 6 a.m.? Y vemos que la razón o el propósito de que yo salga a las 6 de la mañana es... To get to work on time. Okay, para llegar a tiempo. ¿sí? To get to work on time. Y eso era lo que yo les decía ahora. Para, nosotros cuando decimos para, en español nos da la idea de for, ¿verdad? No nos da uh -huh. la idea de to. Entonces, eso es lo que debemos aprender que no debemos traducir, ¿verdad? Porque aquí no entra for. Aquí es to get. Ok. Entonces, el infinitivo de propósito sería, en la respuesta, to get to work on time. Okay? To get to work on time. ¿Vamos bien ahí? Yes, teacher. Okay, this is what we saw. Eso fue lo que vimos en eso de las oraciones. Ahora, en estas, y de ahí usted puede hacer todas las otras. Mire, por ejemplo, acá, I drink coffee to stay awake late sometimes. Identificamos con un chequecito, no sé si lo recuerda ahí. Identificamos con un chequecito cuál era el infinitivo de propósito. ¿sí? Y era este, ¿sí? Luego aquí, ¿cuál es el infinitivo de propósito? Y aquí, ¿cuál es? Número tres, el number three. Cups. El infinitivo, aquí no hay tú, mire. Aquí no hay tú. Donde haya un tú y el verbo en forma base, ese es el infinitivo. That is the infinity. Vamos a ver number four. Eh, to motivate. 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 Yes, motivate. And number five. To do. Exactly. Or to, to do. To do. To do a research. Mm -hmm. Bye. Entonces, hagamos la pregunta para la número dos. Let's do the question for number two. Uh, why? Interesting. This is new. Uh -huh. Why? 
why sorry teacher me va la señal por porque empezó a llover oh okay okay earthquake it's a tremor tembló Sí, tembló. ¿Ya? Sí, tembló. Sí, tembló. Mis cortinas se movieron y todo yo así. Fue suavecito. <laughs> ok, it was a tremor, Marta Alicia. Era un temblor. Pequeñito. Sorry. Se se le fue? ¿Ah? No le escucho, le digo. Ah, veamos. Y ahora sí. Sí. Ah, ok. Que fue un temblor. It was a tremor. Ah. Yay. Suave, pero sí. Usted me decía, se me fue la señal y aquí. <risa> ok, vamos. Why? Ajá. Do. You. Do you drink coffee? No, okay. Mm -hmm. Yes, correct. Why do you drink coffee? Mm -hmm. And then the answer is Okay, this is what we did. All right. How do you say stay, teacher? Stay. Quedarse. Permanecer. En este caso, el verbo es completo, mire. Es stay awake. Stay awake. Esto quiere decir permanecer despierto. Ok. Permanecer despierto sería. Yes, exactly. Mm -hmm. To stay awake late. Para permanecer despierto hasta bien tarde. Yeah. To stay awake late sometimes. Siento que lo que tengo que practicar, teacher, son los verbos, porque no todos. Quizás porque no, no. La falta de costumbre en usarlos. Mm -hmm, mm -hmm. You have to practice the verbs. Ahí le envié la lista de verbos. Usted puede ir viendo los verbos en la primera columna y ahora ya tiene que ir aprendiendo los del pasado participio porque ahí sí le van a hacer falta conocer la forma del pasado participio y lamento decirle algo Marta Alicia los verbos no se pueden eh, aprender de otra manera más que practicando y memorizando o sea en la forma las otras dos columnas verdad no se pueden aprender si no se las memoriza más que todo para los verbos que cambian su forma porque los otros, los que son regulares, bueno, igual usted tiene que saber cuáles son regulares, pero de memoria no es por, porque haya una regla que diga este es regular y uh -huh. este es, es irregular. No, no existe una regla. Entonces esto se trata de ir memorizando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, los verbos o las acciones que usted tiene alrededor de su, eh, eh, ¿cómo se llama? Entorno, ¿verdad? Empezar por esos para que se le vayan quedando, ¿ok? For you to memorize them. Teacher, para los verbos eh, pasado participio, o sea, solo se van a... Tomorrow. Tomorrow vamos a ver el uso de la voz pasiva, ¿ok? This is what I show you today. Passive voice. Yeah, passive voice. Voy a ponerlo aquí porque ir a buscar el slide está un poquito complicado. Okay. The passive voice. Uh -huh. Para la voz pasiva. Mañana vamos a aprender cuál es la voz pasiva y cuál es the active voice. Ok. ¿Cuál es la voz pasiva y cuál es la voz activa? Okay, teacher. Okay. There you go. Mm -hmm. 
Uh -huh. Para la pasiva es que vamos a usar los participios. Uh -huh. Si ocupo un verbo eh, participio donde no tengo que usarlo, sería como un error gramatical. ¿sí? Como un error gramatical, sí. Uh -huh. Porque entonces sí. es como que en español yo le dijera eh, yo comido. Me falta algo ahí, ¿verdad? Yo comido, no. Eh, sería yo comí o yo como. ¿Verdad? Pero yo comido no tiene sentido, ¿verdad? O qué sé yo, yo bañada. No, necesito algo que me complete la frase, ¿verdad? Entonces sería lo mismo, ¿verdad? Yo me bañé. A nosotros, nosotros todavía tenemos unas más complicadas. Unas, eh, en español tenemos, el español es mucho más difícil que el inglés. Eh, entonces sí sería un error. Sería un error de gramática y al momento que usted le diga eso a alguien, se va a quedar como, oh, what? <ríe> como, este, perdón. Sí, eh, y uno buscando la forma, ¿verdad? De comprender, pero no, tiene que ser en, el, en, en la forma correcta. En este caso, como les decía, es B plus the past participle. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. B plus past participle. Y lo vamos a ver solo en ese contexto de la reputation of companies, la reputación de las compañías. Cómo hablar de la reputación de mi compañía. This is what we are going to study tomorrow. Okay? Okay. Yeah. Okay, Marta Alicia. There you are. Mm -hmm. Are we Thank okay so far? No, teacher. Okay, no more questions. Good. No. Good. And thank you very much for uh, your confidence. All right? Thank you very much. Okay, then have a very good night and take a very good rest. All right? See you tomorrow, Marta Alicia. Okay, Bye -bye. teacher. Good night. Good night.